Moja kati ya program zenye nguvu sana katika kutengeneza biti ni FL Studio. Na nahisi ndiyo program ambayo ni rahisi sana kuitumia kwa mtu ambaye anaanza kujifunza music production au kutengeneza biti kwa ujumla. Kutokana na hilo basi leo nimekuandalia mambo matano ambayo unaweza ukayafanya baada tu ya kuinstall FL Studio yako kwa ajili ya kukurahishia kazi hapo mbeleni. Kabla sijaendelea naomba nikukumbushe wewe ambaye ulisahau kusubscribe basi bonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni lakini pia kama umependa video hii usisahau kubonyeza kialama cha like pale au kuacha komenti yako kama una maoni yoyote au chochote cha kunishauri bila kupoteza muda basi twende kwenye mambo matano ya kuzingatia baada ya kuinstall FL Studio tukianza na jambo la kwanza kabisa jambo la kwanza kabisa ni kubadilisha auto save setting auto save setting ni uwezo wa FL Studio ambao una save kila baada ya muda fulani yani biti unapopiga yenyewe ina save baada ya muda fulani. Auto save inasaidia pale ambapo program iki collapt muda wowote ule project yako inakuwa salama. Sehemu ya kuipata auto save utakuja hapa kwenye option, baadaye utakuja kwenye file setting, utaikuta hapa auto save. Sasa hii auto save wewe utachagua setting ambayo unaona wewe inakufaa. Kwa mfano hii ya kwanza ina save kila baada ya dakika kumi. hii hapa ina save kila baada ya dakika tano. hii hapa ina save baada ya dakika kumi, lakini kama unaona kuna kuna maelezo mwanzoni yameanza hapo na hii hapa ina save kila baada ya dakika tano, lakini hii ya mwisho yenyewe inakwambia ita save kila baada ya dakika tano, lakini pia kabla kabla ya program kuingia kwenye risk ita save nafikiri hii hapa ndio ambayo unaitumia sana mimi kama unavyoona ni click hapo itakuwa ina save kila muda yani kila muda nitakao kuwa biti baada ya dakika tano ina save lakini program ikitaka kuingia kwenye risk ita save kwanza baadaye ndio itakorrupt lakini jambo la pili la kuzingatia ni ni user data folder. Tunapozungumzia user data folder yani ni, ni ile data ya program zima ambako ina save mafaili yake huko. Hii user data ni tofauti na data ya project kama project. FLOP zinajisave kivi yake lakini project ya, ya data ya program kama program inajisave tofauti. Kwa mfano project ukija kwenye project hapa ndio utagundua kwamba data ya 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 ya, 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 FL, ya project data ya project ni tofauti kabisa data ya project utaisave kwa kutafuta faili hapa lakini data ya program kama program utaikuta kwenye user data kwa hiyo ukiklik hapa kwenye user data utaadi faili ambalo una umesave data yako huko faida moja wapo ya kusave data nje ya disk C ni kwamba pale po utakapo install vision yoyote ya FL Studio ambayo umeipata itasoma mafaili yako yote ya uliokuwa unayatumia mwanzoni pamoja na mfumo uliokuwa umeupangilia mwanzoni. Kwa mfano mimi hii FL Studio nimeinstall sasa hivi hapa. Lakini baada ya kuklik hapo nimerudisha data zangu zote za zamani. Kitu ambacho hakipo hapa ni zile pro, zile plugin ambazo ni sijazinstall huko. Na kushauri uitumie sana hii mbinu kwa sababu itakusaidia ita vitu vingi sana. Kuna muda mwingine unaweza kawa umerekodi umerekodi ki audio au labda ume ume consolidate audio uki uninstall FL Studio ukiinstall tena unakuta ile audio ile consolidate na yenyewe imefutika sasa ukitumia hii da, user data folder ni sehemu nyingine ukiklik pale kila kitu kitarudi pale hilo ni jambo la pili ambalo unahisi ukilizingatia baada ya kuinstall FL Studio huko mbeleni unaweza usihangaike sana na jambo la tatu ni ku add external samples external samples ni zile sample ambazo umezidownload mtandao au umechukua kwa mtu na sehemu zingine jinsi ya kuadi external samples jambo la kwanza kabisa ni kuklik mafaili kama unavyoona kuna mafaili haya hapa haya mafaili ndiyo sehemu ambayo unaweza kuadi direction ya, ya folder ambazo unataka ziwepo ndani ya FL Studio sio lazima ziwe sample tu hata kuna vitu vingine unaweza kuadi kwa mfano kama mimi hapa naweza nikaklik hapa baadaye nitakuja kwenye this PC baada ya hapo nitaklik kwenye disk E baada ya hapo nitaklik drum sample kama unavyoona hizo hapo baada ya kuklik drum sample utagundua hata huko pembeni pia zimesoma sample zangu zote nizo nazo. Kwa hiyo ni ni jambo la kwanza lakini pia unaweza kuklik ukatafuta mafoda mengine unayotaka wewe mwenyewe awepo. Lakini kwa mimi nilizipanga sample zangu kwenye folder moja hilo na ndo nizo ziadi hizo pekee. Hilo ni jambo la tatu ambalo unaweza kalizingatia baada ya kuinstall FL Studio. Jambo la nne la kuzingatia ni ku plugin FL Studio imekamilika kwa kila kitu lakini kuna sound zingine uwezo ukazipata mpaka utumie plugin zingine za nje kama mfano kama Purity, Nexus na nyingine nyingine. Kwa hiyo kuadi plugin unaweza ukaja kwenye 
option hapa ukaja kwenye manage plugin baada ya hapo menu ya plugin itafunguka kama unavyoona hii hapa imefunguka utakachokifanya sasa unaweza uka find plugin hapa kama umeshazi install lakini kama umeona hajasoma unaweza uka click hapa kuongeza folder unaweza uka click hapa kalama ka kujumlisha okay click hapa kalama ka kujumlisha utachagua folder ambazo wewe una ECU plugin unayotafuta inaweza ikawepo ukiklik ukiklik baadaye itakuita ukilifle ukiklik uki tena hapa kwenye find plugin itakudirect moja kwa moja ita ita for studio ita, itasoma moja kwa moja plugin ambazo umeitafuta huko hilo ni jambo la nne ambalo unaweza kulifanya baada ya kuinstall for studio yako lakini jambo la ziada ambalo naweza nikaongezea hapa ni kwamba kuna kitu kinaitwa buffer lengths. Hizi buffer lengths huwa zinakusaidia wewe kwenye kutengeneza biti kwa mfano. Kwa mfano Kwa mfano ukija kwenye audio setting hapa. Buffer lengths zinazozungumzia ni hii hapa. Sasa hii buffer lengths kwa mfano kama hapa ni 200, 200 ya 256. Buffer lengths ndogo sana sana wanaitumia kwenye kurekodi audio. Unaporekodi audio inapunguza ile delay delay ile kwenye ya sauti. Lakini unapofanya mixing pamoja na kutengeneza biti sikushauri tumia buffer lengths ndogo kwa sababu biti yako itaanza kuscratch utaamini. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya tumia anzia hata hapa kwenye F1 na 24 au mshoni. Na mimi binafsi napenda sana kutumia F1 na 24 nikishuka sana nashuka mpaka hapa kwenye 300 au 200 hapa kama nikitaka kurekodi kitu ambacho na hisi labda kina kina kina, kina, kina latency kubwa na click hapo then inapungua basi kwa leo niishie hapo mpaka siku nyingine nikukumbushe wewe ambaye bado uja subscribe basi fanya hivyo ili kuweza kupata video zangu nyingine nyingi lakini pia kama kuna kitu kingine ambacho ume, umekiona kwenye Flow Studio ungependa kushare na sisi basi kiandike kwenye comment hapo au kama una swali andika kwenye comment hapo then tutajadiliana pamoja kingine ni kwamba nimeandaa group la WhatsApp ambalo tunajadiliana mambo mbalimbali kuhusu Flow Studio na lenyewe kuna link hapo kwenye description unaweza kuklik ikakudirect moja kwa moja kwenye group thanks for watching see you